there are two types of messengers. One is the one to whom God will summon, and being summoned, the angels shall come and stand before him. And whatever the message is to be conveyed from God to the needy people, that will be commanded by God to the messenger, and that he will communicate to the needy people. That's a type of messenger. The another messenger is his own spirit. He doesn't require any commandment. Whatever the thoughts will be created in the mind of the Lord, immediately the spirit will come out, and he will work for the Lord, and he will work the works of the Lord. Two kinds. He will work for the Lord, and he will work. The works of the Lord. The one who is in me is conveying the message. Is not preaching. God's messenger is not preacher. God's messenger is not preacher. The man is preacher. There are two kinds of people. One is the one who is anointed, and the another one is who is appointed. Anointed, only anointed, not appointed. The another one is appointed in order to carry out the Lord's will. Render rakamle ne utne vartamani ke lontar. Pakete devne do talu, pradhan do talu. Telgalu kheru bomulu an rasun naru adi kheru bom ka de chheru an antar. Kheru bomulu వీళ్ళంతా కూడా దేవుని ఆజ్ఞ మేరకు దేవుని సన్నిధిలో ప్రత్యక్షం అవుతారు దేవుడు చెప్తాడు ఫలాన చోటకి వెళ్ళి ఫలాన సమాజం మనకు ఫలానా వ్యక్తికి నా ఆదేశం బయలుపరిచ తెలియజే అంటే వాళ్ళు వెంటనే వెళ్ళి నీ దేవుడైన ప్రభునికి విధముగా సెలవిచ్చుతున్నాడు అని చెప్పి అదృశ్యమైపోతారు రెండవ మెసెంజర్ పరిశుద్ధాత్ముడు పరిశుద్ధాత్మకి ఎవరు పిలనక్కర్లేదు ఆజ్ఞాపించనక్కర్లేదు పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏమిటి ఆత్మ ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక ఆయన ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ వెరీ సింపుల్ ఈయన పరిశుద్ధుడు కనుక ఆయన ఆత్మ వెరీ సింపుల్ ఈజ్ ఆసమ్ గాడ్ and my god, my god is, is awesome malli cheppandi my god is awesome malli my god is awesome continue my god is awesome my god is awesome my god is awesome devudu sahityaniki parimithamai unnada ledu God is not confined to literature. Devudu sahitya niki parimitamai levudu. He is above anything in the whole universe. Ayanu vishwamantatla prathadani kante atyadikamuga unnaadu kanuka. Ayanu emantnaadu. I am the Lord, the most high. What a wonderful word it is. I am the Lord, the most high. the what offspring of the most high ani lekhanallo cheppabadindi offspring in english lo ante santanam ani ardham you are great people very great people because you are children of the most high you are the children of the most high your god is an awesome god your god is the most holy his spirit is holy that's why it is called holy spirit because he is holy his spirit when it comes out it's coming out of the holy that's why it's called holy spirit holy spirit holy spirit very simple god is very simple very simple దేవుడు చాలా సామాన్యమైన దేవుడు అందుకే ప్రతి సామాన్యమైన వానికి అర్థమయ్యేటట్లు 
మాట్లాడుతూ ఉంటాడు వండర్ఫుల్ గాడ్ చలి ఆన్ దలో చెమ్మడి సింహాలలుయా ప్లేస్ చూడం మనము దేవుని గురించి మాట్లాడినప్పుడు నిలబడి మాట్లాడాలి దేవుని గురించి ఏదైనా ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పుకున్నప్పుడు నిలబడి చెప్పాలి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద డివైన్ డిసిప్లిన్ ఇది ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణ అని అంటారు తెలుగులో క్రమశిక్షణ లేకపోతే మనము అడ్డత్రోమలో ఉన్నట్లు మనము చెడిపోయిన వారము ఇఫ్ సమ్బడి ఈజ్ నాట్ ఎన్ డిసిప్లిన్ హీస్ ద వర్స్ట్ మ్యాన్ ద మోస్ట్ వర్స్ట్ a rejected individual so rejection should not be in our mind rejection should not be in our dictionary because we are not rejected we are accepted manamu angeekarinchabadina varamu manamu tiruskarinchabadina varamu kaamu we are not performing rituals to the idols netike konni vela samutrala krindata john 85 samutrala vayasu lo ayano patmas divi lo unnapudu ayaniki oka darshanam kaligindi darshanam kaliginappudu ayaniki ardham kaaledu emiti di ardham kaaledu ippudu ఆ జాన్ని లేదా ఆ పీటర్ని లేదా ఆ థామస్ని లేపి తీసుకొని వచ్చి పంజాగుట్ట దగ్గర నిలబడితే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నిలబడితే లేదా హైటెక్ సిటీ దగ్గర నిలబడితే వాడు అనగలడా ఇది మోటార్ సైకిల్ ఇది స్కూటర్ ఇది ఆటో రిక్షా ఇది కార్ ఇది చిన్న కార్ ఇది మీడియం కార్ ఇది సడాన్ కార్ ఇది లగ్జరీ కార్ ఇది ఏరోప్లేన్ ఇది చాపర్ ఐ మీన్ హెలికాప్టర్ ఇది హవార్డ్ ఇది తుఫానీ ఇది వ్యాంపైర్ ఈ పేర్లనే మీకు తెలియవు మేము డిఫెన్స్లో ఆఫీసర్స్ కనుక మాకు తెలుసు ఇవన్నీ కూడా ఇది వ్యాంపైర్ ఇది తుఫానీ ఇది హవార్డ్ అన్న పేర్లు వాడు చెప్పగలరా వాడు ఎప్పుడైనా చూసాడా ఇలాంటివన్నీ ఏమీ చూడలేదు వాడు ఇప్పుడు ఈ యుగంలో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే భూమిలో సొరంగంలోనికి పోయి ఇండియా అని ఉంది దాని మీద కాలేజ్ నొక్కి ఉంటే ఎర్త్ ఆర్బిట్ని పగలగొట్టుకుంటూ ఒక యంత్రం పైకి వస్తుంది మేబీ మోర్ దెన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టన్స్ పన్నెండు వందల టన్నుల బరువు అంతది ఒకటి వస్తుంది ఒక మిషన్ వస్తుంది మీదకి వెళ్ళి తిన్నగా ఇండియా దగ్గరకు వస్తుంది వచ్చిన వెంటనే భూమికి తొంభై అడుగుల దూరంలో ఉంటుండగా అది పేలిపోతుంది అప్పుడు ఇండియాలో నైంటీ పర్సెంట్ అంత నాశనం అయిపోతుంది వాడికి తెలుసా ఆర్బిట్ అంటే ఏంటో వాడికి తెలుసా హైడ్రోజన్ బాంబ్ తెలుసా ఇక్కడ నొక్కేడంటే ఇలా వెళ్ళింది అది ఎలాగెళ్తుంది వాడికి పాము తెలుసు వాడికి సింహం తెలుసు వాడికి పుల్ తెలుసు వాడు ఏమంటున్నాడు సింహము నోట్లో నుండి అగ్ని వస్తుంది అన్నాడు అది సింహం నోరు కాదు ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ట్యాంక్ అది నోరు కాదు అది బ్యారల్ ఆ లోపల నుంచి ధ్వంసం చేసేటటువంటి ఒక ఎక్విప్మెంట్ వస్తుంది అది పాము పాము తోకాడించింది అని రాశాడు పాము తోకాడలేదు ఇట్స్ అ రాకెట్ రకరకాల రాకెట్స్ ఉన్నాయి వరుసగా బాణములు చూశాను అని అంటాం బాణములు అంటే ఏంటి బాణములు అంటే ఎల్ఎంజీస్ అంటే లైట్ మిషన్ గన్స్ 
ఒక నిమిషానికి వెయ్యి రౌండ్స్ ఫైర్ అవుతాయి ఒక పక్క ఆర్ ఉంటుంది ఒక పక్క ఏ ఉంటుంది ఏ నొక్కే ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆర్ నొక్కే ఉంటే ర్యాపిడ్ ఫైర్ రకరకాల ఎల్ఎంజీలు తయారైన ఇప్పుడు వాడికప్పుడు ఎల్ఎంజీ అని తెలుసా ఎస్ఎంసి అని తెలుసా ఎస్ఎంసి అంటే స్టైన్ మిషన్ కార్బన్ రాకెట్ లాంచర్ వాడికి తెలుసు నా పేర్లు అందుకే వాడు ఏం చెప్పాడు పాము గెద్ద పులి సింహము అని అట్లా చెప్పాడు అందుకే ప్రజ్ఞంగా ఈనాడు మనుషులకు అర్థం కాకుండా ఉంది నేను ఒక్కడే రాసున్నాను రెవల్యూషన్ పార్ట్ టూలో ఎందుకంటే నేను నాలుగు సంవత్సరాలు ఒక కోర్స్ చేశాను డిఫెన్స్లో ఉన్నప్పుడు దానికి అర్మమెంట్ ఆర్ట్ అంటారు అర్మమెంట్ ఆర్ట్ అంటే యుద్ధాయుధములను పరీక్షించి గ్రహించుట అని అర్థం సో ఇట్ వాజ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ అర్మమెంట్ ఆర్ట్ చేశాను కనుక ఇవన్నీ నాకు తెలుసు మనము ఆది కాండం చేద్దాం ఆది కాండం బుక్ ఆఫ్ జెనిసెస్ మన పాఠము ప్రథమ ఫలము మరియు పదివ వంతు లేక పదివ భాగం లెట్స్ రీడ్ ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ బుక్ ఆఫ్ జెనిసెస్ చాప్టర్ టూ వెర్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ మనము ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు చదువుకుందాము దేవుడైన యహోవా నేలమంటితో నరను నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయన దేవుడైన యహోవా తూర్పున ఏదేనులో ఒక తోట వేసి తాను నిర్మించిన నరుని దానిలో ఉంచెను దేవుడైన యహోవా చూపునకు రమ్యమైనదియు ఆహారంనకు మంచిదియునైన ప్రతి వృక్షమును ఆ తోట మధ్యను జీవవృక్షమును మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చి వృక్షమును నేల నుండి మొలిపించను బైబిల్ అలాగే పట్టుకోండి పట్టుకొని కడుమేయండి అనండి దైవత్వమైన దేవుడా ఈశ్వరత్వమైన ఈశ్వరుడా నేను నిన్ను నమ్ముచున్నాను నీవు నాతో మాటలాడుచున్నావు గ్రహించినట్లు జ్ఞానాత్మ నాకు దయచేయుము కనుకరించి జ్ఞానాత్మ నాకు దయచేయము మా ప్రభు అయిన మెస్సయ్య నామమున ప్రార్థించి నిన్ను వేడుకొని చున్నాను అమీన్ కూర్చోండి చదువురా ఏడు వచ్చాను చదువు దేవుడైన యహోవా నేలమంటితో నరును నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయన రాంగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది మట్టితో చేయలేదు బూడిదతో చేశాడు ఇప్పుడేనండి ది లాట్ గాడ్ ఫార్మ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద డస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ dust of the ground matto kaadu and breath into his nostril the breath of life and man became a living soul matto kaadu matlo jeevam undi matto the just thing kada jeevam ivvakaraledu he has not been made out of soil because soil have life మట్టుతో చేస్తే మళ్ళీ వాడికి జీవవాయువు ఎందుకు ఇవ్వాలి దిస్ ఈస్ పూలిష్నెస్ సంబడి ట్రాన్స్లేటెడ్ రాంగ్ ఇప్పుడు మనిషి ఏమైనాడు బూడిద నుండి ఆ బూడిద ఎక్కడిది నేల నేల మీద ఉన్న బూడిదతో దేవుడు ఒక మనిషిని చేశాడు అర్థమైందా తెలుగు వాళ్ళు గాడ్ మేడ్ అ మ్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ డస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ నాట్ ఆఫ్ ద సాయిల్ సో హీ హాస్ బికమ్ ఎ లివింగ్ సోల్ అందుకు ఆయన జీవించడం మనస్సు గలవాడై ఉన్నాడు జీవించడే బాగా జ్ఞాపకం వచ్చుకోండి రాంగ్ రాంగ్ ట్రాన్స్లేషన్ సౌలనుగా మనిషిగాడు 
సౌల్ అంటే మనస్సు మనిషి కాదు మనస్సు లివింగ్ సౌల్ అంటే జీవించుచున్న మనస్సు గలవాడై ఉన్నాడు ఓకే తర్వాత చదివయ్యా దేవుడైన యహోవా తూర్పున ఏదేనులో ఒక తోట వేసి తాను నిర్మించిన నరుని దానిలో ఉంచెను నా లిషన్ మీ అండ్ ది లాట్ గాడ్ ప్లాంటెడ్ ఎ గార్డెన్ ఈస్ట్ వర్డ్ ఇన్ ఈడిన్ ఇట్స్ నాట్ ఈడిన్ గార్డెన్ అది ఏదో అని వారం కాదు రాంగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ది లాట్ గాడ్ ఆల్ మైటి ప్లాంటెడ్ ఎ గార్డెన్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఈడిన్ అర్థమైందా ఈడిన్ అని పేరు గల దానికి తూర్పు వైపు దేవుడు ఒక తోటను నాటాడు అర్థమైందా ఏదైన తోట కాదు ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏదైన తోట అండ్ అంటే మనిషిని నేల మీద ఉన్న బూడిదతో మనిషిని చేసిన తర్వాత అప్పుడు వాడు జీవించు మనస్సు గలవాడు అయినాడు జీవమైన మనస్సు గలవాడుగా అయినాడు A man has become living soul. He was not made of the soil. He was made of the dust of the ground. That is the one who is born. What do you do? 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 ఇప్పుడు ఈడిన్ అని అంటే అర్థం ఏమిటి ఈడిన్ ఈడిన్ అంటే అర్థం ఏమిటి అని అంటే దానికి ఒక మాట ఉంది తోట వేరు ఈడిన్ వేరు ఈడిన్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే డిలైట్ అని చెప్పచ్చు డిలైట్ తెలుగులో చెప్పాలంటే ఉల్లాసము ఈడిన్ అంటే ఉల్లాసము ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే డిలైట్ అని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఈడిన్ ఈ డిలైట్ ఈ ఉల్లాసము అనేది ఏంటంటే ఉల్లాసముతో కూడిన వాతావరణము ఉల్లాసముతో కూడిన ఎ ప్లేస్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇట్స్ ఎ జాయ్ అట్మాస్ఫియర్ The atmosphere is full of joy, not happiness, not happy. Santoshan Gandhu, Ullasamu. Idin, that means Ullasamu to Kuduna Vatavaranamu. What do you say? Idin, that means? Idin, that means? Yes. Now, this is Idin. Okay? Nalik Dishilonai. Uttara, Dachana. Turpo? తూర్పు దిక్కు ఈ ఇడిన్లో తూర్పు దిక్కు ఒక మనం నాటాడు దేవుడు ఇప్పుడు అర్థమైందా అది ఇడిన్ గార్డెన్ కాదు అది యువ హియరింగ్ ఐ వాంట్ ఫుల్ థింగ్స్ సో ద గార్డెన్ వాజ్ ప్లాంటెడ్ టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇడిన్ ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇడిన్ ఈజ్ an atmosphere with full of joy idin anaga ullasam tho kudina vatavaranam gala pradeshamu i am sure endukante devudu cheppevi manasulu cheppukonavu kaadu devuna aatma cheppedi manasuluku teliyagipoyindi cheptadi so nenu kaadu cheppunnanu parishuddhaatma meeku cheptunnadu i am just a fool i am a bloody fool i don't know anything but i have surrendered into the hands of the lord my entire surrendering please the lord in order to give me the spirit of understanding and the spirit of revelation that's why i am able to stand here lagunte nen nelbadalenu nen ayina ankitam ayinanu complete ga ankitam ayyanu a man has been made out of the dust of the ground and he released the air 
into the nostril of the man. So the man has become a living soul. Nala Buddha Manchin Jesu or Nasakar and Ramala, the old Wooded and Wooded. Wooded, eh? Upper Wadu, Jiva Mugara, Manas Ainadu, Jeevin Chichuna, Manas Ainadu. And the Lord God planted a garden eastward in the Eden. Eden Lopala Ulasamuto couldn't attend to Vata or Namagala Stalam law. Turpu Bhagamna, Okatana, Nated. Ever they would. And there he put the man whom he had formed. Yavanda Boom made the one doodle to Cheshado, Amans in this curry, I thought levitated. Okay? Amans in this gale, I thought levitated. Ever bit there? They would be dead. If we add in Antemote, Ulasamuto could in a Vata or Namagala Pradesamo. Japande English to add in and day joy, leather delight. English to add in and tell the day delight. God and Anga Tota Tota Dinke, Eden Gay. Eight by Pundi Manaman Yakar Peter Devudu. You put Tarava Sadara. They would in a Yehova, Chupunaku Ramya Maina the U, Aha Ramaku Manchi the Unaina, Prati Rukshamunu, A Tota Madianu Jeva Rukshamunu, Manchi Chadala Telivinichu Rukshamunu, Nela Nundi Mulipinchen. Malisha Jagar the Governor, Bellamala Jadeva. Ah, they would in a Yehova. Chupunaku Ramya Maina the U, Aharam Naku Manchi the U Naina, Prati Rukshamunu, A Tota Madianu, Jeeva Rukshamunu, Manchichetala Televinichu Rukshamunu, Nelanundi Molipinchen. Out of the ground made the Lord God to grow every tree that's pleasant to the sight and good for food. In the Rakamala in a Pandlu Palinche, Rukshamala in the Unayo, in the Rakamala in a Pandlu Palinche, Rukshamala in the Unayo, our Rukshamala Nigoda, our thought of Lopitid. Out of the ground made the Lord God to grow every tree that's pleasant to the sight and good for food. Bujin Chitago. Manchi Aharamugano Kanadrustiki Impaina Vanigano Unnat went to Pandlu Palinche, Pertichetano, Devudu, Athotalo Arda in there Tarvatano and the tree of life also in the midst of the garden. Mario Mario. Tree of life. Mario Jeeva Mo Anidhi Oka Vrksham Nakar Vettred. Avrksham Pere Jeeva Mo. Adhi Jeeva Mo Ayana Vrksham Mo Karanka Dhani Pondlu Jeeva Mo Ayana Pondlu. Ardham Mo Sundha? Adhi Yakadu Undi? Tonta Madhyalo Undi. Yakadu Undi? And in the midst of the garden, God planted another tree that's called tree of life. Jeeva mu anadi oka vraksha mu. Tata majjulo vittedu. Ardhamayinda? Tharavathanu. And the tree of knowledge of good and evil. And the tree of knowledge and evil. The tree of the knowledge of good and evil. Maroka chattu pettiyadu. A chattu jnana mutu kudne chattu. Jnana vrakshom. What is it? A vrakshom peru jnana vrakshom. Inko ka vrakshom jiva vrakshom. Ardham vatanda jiva vrakshom madhyala undi. 
అలాగే ఇది జ్ఞాన వృక్షము ఎటువంటి జ్ఞానము గుడ్ అండ్ ఈవిల్ మంచి మరియు చెడు తెలియజేయు జ్ఞాన వృక్షము చూసారా ఉల్లాసముతో సంతోషం కాదు ఉల్లాసముతో కూడిన వాతావరణమునకు ఇడిన్ అని అన్నారు అర్థమైందా తోట ఇడిన్కి తూర్పు వైపు తోట నాటాడు ఎవరు నాటారు సమస్త ఫలములు ఫలించే చెట్లను అక్కడ నాటాడు ఓకే ఇది ఒకటి రెండవది జీవవృక్షము మధ్యలో నాటాడు అదేంటది ఇంకొకటి జ్ఞాన వృక్షము ఏంటి అది ఎలాంటి జ్ఞానము మంచి చెడులు తెలియజేయు జ్ఞాన వృక్షము నాటాడు ఇప్పుడు ఆ తోటలో ఎన్ని రకాల చెట్లు ఉన్నాయి మూడు రకాల చెట్లు ఉన్నాయి ఆ తోటలో ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి మూడు చెట్లు కాదు అనేక చెట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి అనేక చెట్లు ఉన్నాయి అందులో ఎన్ని రకాల చెట్లు మొదటిది సమస్త ఫలములు ఫలించడి వృక్షములు సమస్త ఫలములు ఫలించే వృక్షములు ఒకటి రెండవది జీవవృక్షము మూడవది మంచి చెడ్డ మంచి చెడ్డ తెలియజేసే జ్ఞానమిచ్చే జ్ఞాన వృక్షము మూడు రకాల చెట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని రకములైన చెట్లు మూడు రకములైన చెట్లు ఈ నాటాడు ఎవరు ఇదిలా ఉంచండి ఇక్కడ కీప్ ది మెసాయ్ ఇప్పుడు ఆదమ్ని సృష్టించాడు ఆదమ్ ఆయనకు కుమారుడు అయినాడు ఆయన ఈయనకు సృష్టి పిత అయినాడు గాడ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ క్రియేటెడ్ టు యాడమ్ యాడమ్ ఈజ్ సన్ అంటు లోన్ దేవునికి ఆయన కుమారుడు అయినాడు ఇప్పుడు ఏ సినామం భూలోకానికి రాలేదు ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ ఐ నాట్ కమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ నోబడి నోస్ హూ ఇస్ జీజస్ ఎవరికి తెలియదు ఏ సంటే ఏంటో ఆదమ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బోన్ ఆఫ్ ది లోన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ అవర్ లెసన్ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ టాకింగ్ టు యూ Spirit of God is teaching you. Spirit of God is revealing you. Spirit of God is convincing you. Without any doubt, you have been convinced so far. In the world, you are not open to the world. You are open to the world. You are open to the world. Now, you are open to the world. Why did you come to the world? Why did you come to the world? Why did you come to the world? God is in Eden. God is in Eden. What is Eden? Eden is in the same way. The joyful atmosphere. The joyful atmosphere. The atmosphere is with full of joy. It is a delight. God is in Eden. God is in Eden. ఆనందంలో ఉన్నాడు కదా ఉల్లాసంలో ఉన్నాడు సంతోషంలో ఉన్నాడా ఉల్లాసంలో ఉన్నాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఉల్లాసముతో కూడిన వాతావరణంలో తండ్రి ఉంటుండగా కొడుక్కి బాత్రూంలో పడతాడా తండ్రి ఎలాగుంటే కొడుకును కూడా అలాగే ఉంచాలనుకుంటాడు ఏంటి ఏం చెప్పు తండ్రి ఎయిర్ కండిషన్లో ఉంటే కొడుక్కి వరండాలు పడుకోరా అంటాడా అండి కదా ఎడిన్ అంటే ఏంటి బిలాయ్ దానికి తూర్పు భాగమా అక్కడ పెట్టాడు ఎడిన్ ఎందుకు పెట్టాడు బికాస్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ ఎడిన్ ఉల్లాసంతో కూడిన వాతావరణం అలా ఆయన ఉన్నాడా లేదా మరి అందుకే ఆయన కొడుకును కూడా అక్కడ పెట్టాడు అందుకనే ఎడిన్ has been created by god himself aina raka rakala inatvante varamalu aina meedu unnai akkadu undi prapanchamlo enni rakalu unnayo anni rakalu paralokamlo undi 
మరి కొడుకు ఎన్ని రకాలు ఉండాలా వద్దా అందుకనే అన్ని రకాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి అనేక రకమైన పండ్లు ఫలించే అనేక వృక్షములను సృష్టించాడు ప్లస్ జీవవృక్షము ప్లస్ జ్ఞాన వృక్షము ఆహా ఎన్ని రకాలైన వృక్షాలు మొదటిది అనేక వృక్షములు చూస్తే అయ్యో బాబోయ్ ఎంత ఎగ్గుందో దాన్ని అమ్మ బాబోయ్ ఓ పనసు పండు ఎలాగుందో ఆ మామిడి పండు అయ్యో బాబోయ్ చివరి రాకలాట ఆహా ఎందుకు తలకాయలాట అయ్యో బాబోయ్ బెంగారు పిల్లట ఓహో ఎంత చక్కగా ఉన్నది కండ్లకు చూచుతకు ఇంపుగా అని రాసున్నాడు అదే మాట రాసున్నాడు ఏం రాసున్నాడు ద ట్రీ విచ్ ఈస్ ప్లీజ్ అండ్ టు ద సైడ్ అండ్ గుడ్ ఫర్ ఫుడ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అదే ఎందుకు పరలోకములు ఏడు చూసిన్నాం ప్లీజ్ అండ్ ఎటు చూసిన్నాం గుడ్ అందుకనే ప్లీజ్ అండ్ టు ద సైట్ అండ్ గుడ్ ఫర్ ఫుడ్ భుజించుటకు మంచి ఆహారముగాను కనుల చూపుటకు మిక్కిలి సౌందర్యముగాను ఉండేటట్లు అట్లు ఫలించే ఫలవృక్షములను ఎవరి కొరకు పెట్టాడు కుమారుడు ఎవరి కొరకు అర్థమైందా వాడి వినోదం వాడి వినోదం కొరకు ఒక తోట పెట్టాడు ఎక్కడ పెట్టాడు తూర్పు దుక్కు ఇదంతా ఎడిల్ తూర్పులో తోట పెట్టాడు తోటలో మూడు రకాల చెట్లు పెట్టాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చదువుదాం ఇప్పుడు పదిహేనో వచనం చదువుదాం ఇప్పుడు మీరు అందరూ బైబిల్ చూడండి పదిహేనో వచనం బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ చాప్టర్ టూ వెర్స్ ఫిఫ్టీన్ దేవుడైన యహోవా నరుని తీసుకుని ఏదేను తోటను సేద్యపరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచను ఇప్పుడు ఆయన్ని తీసుకొచ్చి తోటలో పెట్టడం చదువుకున్నాం కదా ద మ్యాన్ వాజ్ బ్రాట్ ఇన్ ద మిస్ట్ ఆఫ్ ద గాడ్ అండ్ విచ్ హెస్ బిన్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ దానికి ఎందుకు పెట్టాడు తెలిసిన ఈ మూడు రకములైన చెట్లను సేద్యపరచడానికి క్లీన్ చేయడానికి శుభ్రపరచడానికి పెంచడానికి చూడ్డానికి దాని మంచి బాగోగులు ఆలోచన చేయడానికి ఆయనకి పెట్టాడు అర్థమవుతుంది ఎందుకు పెట్టాడు మూడు రకములైన చెట్లు ఒకటి జీవవృక్షము రెండు జ్ఞానవృక్షము మూడు సమస్త రకములైనటువంటి పండ్లు ఫలించే దృష్టికి ఇంపైన వాటిగాను ఆహారంకి మంచిదిగా ఉన్నట్లు వీటన్నిటిని కూడా ఆయన చూడాలి అంటే హీజ్ ఎ గార్డెనర్ ఆయన ఎవరు తోటమాలి తోటలో పెట్టాడు కదా ఇప్పుడు ఎవడం ఎవడు ఆ తోట ఎవరిది ఈ మనిషి దేవుని కుమారుడు ఈ మనిషి కుమారుడికి ఏం చేశాడు తోటమాలుగా తోటను కాయమని శుభ్రం చేయమని ఆపాడు సి 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 చూడండి చూడండి ఎలాగుందో ఎలాగుందో ఓకే ఎడిని ఎందుకు పెట్టాడు ఆయన సొంతంగా ఎడిన్లో ఉన్నాడు కనుక ఈయన కూడా ఎడిన్ పెట్టాడు అర్థమైందా బికాస్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ యూజ్ ఇన్ ఎడిన్ ఇన్ హెవెన్ దట్స్ వై యూ వాంట్ టు పుట్ హిస్ అన్ ఇన్ ద ఎడిన్ అట్ మాస్టర్ ఇప్పుడు అది ఏదో అని వనమా కదా 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 అది వనం ఇట్స్ ఓన్లీ గార్డెన్ ఇట్స్ నాట్ ఎడ్ ఇన్ గార్డెన్ అది ఏదో అని మనం కాదు అదేంటిది ఇట్స్ ఎ గార్డెన్ దట్ షాల్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ద ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ ఎడిన్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ డిలైట్ అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు పదిహేను వచనం చదువుతున్నాము చదువయ్యా దేవుడైన యహోవా నరుని తీసుకొని ఏదేను తోటను సేద్యపరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచెను అర్థమైపోయింది కదా వాడికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చాడు ఓకే ఇప్పుడు పదహారు వచనం చదువు ఈ తోటలోనున్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చు ఆగు 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 అనేక చెట్లు ఉన్నాయి జీవవృక్షం ఉంది ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ జ్ఞాన వృక్షం ఉంది నువ్వు 
ఇక్కడ ఉన్న సమస్త చెట్ల ఫలములు తినొచ్చు అంటే అర్థం ఏంటి జీవవృక్షం ఫలించి ఫలం తినొచ్చలేదా గట్టి చెప్పాలి చదివామాట ఈ తోటలో నున్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చు అభ్యంతరము లేకుండా ప్రతి చెట్టు పండిన ఫలం తినమన్నాడా అనేక ఫలములు గల వృక్షములు ఫలములన్నీ తినొచ్చా జీవవృక్ష ఫలము కూడా తినొచ్చా చూసారా 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 మానవుడు భూమి మీద ఉన్న బూడిదతో చేయబడిన వాడు దేవుని సృష్టిలో ఉన్న అనేక ఫలవృక్షములు తినడమే కాక జీవ ఫలము కూడా వాడు తినొచ్చని మానవునికి ఎంత స్వాతంత్రత ఇచ్చాడో మనము ఆ స్వాతంత్రత పోగొట్టుకొని క్రైస్తవులు మనం పెంచుకుంటున్నాం వి ఆర్ ద బ్లడీ క్రిస్టియన్స్ అటువంటి స్వాతంత్రత మనకి ఇచ్చాడు బూడిద నుండి మనల్ని చేసి జీవించే మనస్సు గల జీవమైన మనస్సు మనకిచ్చి అనేక ఫలవృక్షములు ఇచ్చి మధ్యలో జీవవృక్షం పెట్టి ఆదవని పట్టుకొచ్చి ప్రతి చెట్టు ఫలము నువ్వు తినొచ్చు అంటే ఈ చెట్లు ఫలములే కాక జీవవృక్షం ఫలం కూడా అంటే నీకు జీవవృక్షం యొక్క ఫలములు తినమని దేవుడు అధికారం ఇస్తున్నాడంటే నీవు ఆ స్వాతంత్రమును ఆ పవిత్రతను ఆ అధికారమును ఆ ఆధిక్యతను పోగొట్టుకున్నావు పోగొట్టుకున్న మీకు మరల తిరిగి దేవుడు నా ద్వారా ప్రసాదిస్తున్నాడు అది పోగొట్టుకున్న మీరు మరల తిరిగి పొందేలాగున నా ద్వారా దేవుడు మీకు అది ప్రసాదిస్తున్నాడు యువ గ్రేట్ పీపుల్ తర్వాత చదువు అయితే ఈ చెట్టు ఫలములాన్ని తిను ఆహా ఆ అన్నిటిని తిను ఆహా జీవరక్ష ఫలం తిను ఆహా అయితే అక్కడ చిన్నది పెట్టాడు అయితే గానే మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు జ్ఞాన వృక్షమును ముట్టుకోవద్దు జీవ వృక్షమును ముట్టుకో వృక్షముల ఫలములన్నీ తిను జీవ వృక్షం ఫలం కూడా తిను అయితే జ్ఞాన వృక్షమును ముట్టుకోవద్దు ఆ ఫలము మంచి చెడులు తెలియజేసి జ్ఞానమిచ్చేది ద ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ద ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ డినోట్స్ వాట్స్ గుడ్ అండ్ వాట్స్ బ్యాడ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ టచ్ and you should not touch and you should not look at don't peep at that tree aa gnana vrucham dukku chodaddu aithe gnana vrucha palamunu muttukovuddu ardham avutunda maatalo anni tenachu aithe gnana vrucham dukku chodaddu gnana vrukshamunu muttukovuddu ఆ ఏ జ్ఞానము మంచి చెడు తెలియజేయు జ్ఞాన వృక్షము ఐఎమ్ అనాయింటెడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ హ్యావ్ బెన్ అపాయింటెడ్ బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ స్పీక్స్ త్రూ మై మౌత్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ ఎంటైర్లీ ఐ సరెండర్డ్ మై సెల్ఫ్ టు ద లౌడ్ అండ్ ఐ షెడ్ గాడ్ రిమూవ్ ఓల్ దోస్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ please remove them and in the mighty name of jesus i command all of them to go out of my body meek telsa ayi vela bari emunado tellar phone chesi nen legalenu sare ayi kondu nel potnanu i didn't go to see my wife then ke emaindi chodanu valledu enduku na kante yokku nu deenni preminchanu naaku paathrodu kaavannadu it's not easy it's not easy to be a christian nen avun after all ok vedava sannyasi ganni devudu na pedavulu na notunu na nalukunu prayoginchi danlo nunchi maatladutunnadu meeku cheppanu ok sare sankamulo em tudulutunnanu sankamulo galiya meeku em anapadutundi ok vela nirjeevamaina sankamu tatkalikamaina jeevamu gala nee galini శబ్దముగా మార్చగలిగితే దేవునికి అసాధ్యం ఏమైనా ఉందా మరి 
నిర్జీవమైన శంఖము తాత్కాలికమైన జీవము గల నీ గాలిని శబ్దములో అది మార్చగలుగుతుంటే సర్వశక్తి మధ్యమైన దేవుడు నీ నోట్ల నుంచి మాట్లాడలేడా నీ కళ్ళుతో చూడలేడా అది గ్రహించాలి అది గ్రహించినప్పుడు దానికి ఏవేవి ఆటంకముగా ఉన్నావో ఆయన్ని బయటికి తీసేస్తాడు ఎంటీ చేస్తాడు అప్పుడు ఆయన దానిలో దూరుతాడు చూడు ఈ ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ది లో హోలీ గోస్ ఈ ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ హోలీ గోస్ నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మందిరమై ఉన్నావు ఒక ఆడదాని పక్కన ఒక పురుషుడు ఉంటే ఇంకొక పురుషుడు అందరికి వెళ్ళగలడా అలాగే నీలో పరిశుద్ధాత్మ పని అడలా ఏ దురాత్మ నీలోనికి రాలేదు నో స్పిరిట్ కెన్ ఎంటర్ యూ నో స్పిరిట్ కెన్ డిస్టర్బ్ యూ నో పవర్ ఇన్ ద యూనివర్స్ కెన్ టచ్ యూ బికాస్ యూ ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ హోలీ గోస్ హోలీ గోస్ ఈస్ లివింగ్ ఇన్ ది ఏసు ఏమన్నాడు నేను మీదకి వెళ్తున్నాను తండ్రిని వేడుకుంటాను ఆయన మీకు మరొక ఆదరణ కర్త ఏమన్నాడు another comforter he will give you i have another comforter ayana annadu pampistanani pampinchadu pampincha unnaku ledhe pond annadu samadhanam lechina ventane vachadu vachina tarata anu oodadu oodi pondandra parishuddha atma annadu pondalaki poyinaru because the people were not ready they were not prepared the apostles were not prepared to receive the holy ghost god prepared me so many years now i am 78 now i am 78 god took 78 years in order to prepare me and then he entered into me and speaking through my mouth to his people you are great people you are hearing the many many marvelous revelations you are hearing aithe manchi cheddala telivinichu vruksha phalamulanu tinakoodadu neevu vaatini tinadinamuna నిశ్చయముగా చచ్చదవని నరునికి ఆజ్ఞాపించను డోంట్ ఈట్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద ట్రీ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇఫ్ యు ఈట్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద ట్రీ నాలెడ్జ్ దౌ షల్ బి నో మోర్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ దౌ షల్ డాయ్ ష్యూర్లీ దౌ షల్ డాయ్ దౌ షల్ బి రూల్డ్ బై ద అథారిటీ ఆఫ్ డెత్ the day on which thou shalt consume the fruit of the tree called the tree of knowledge danni muttukovaddu anni chetla phalamulu tenusannada gatiga jeevaraksham yokka phalamulu manchi chedu ane telivinichi gnana vraksham phalamo very good very good chena kodadu ఇప్పుడు బుక్ ఆఫ్ జెనిసెస్ చాప్టర్ త్రీ వెర్స్ వన్ దేవుడైన యహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులలో సర్పము యుక్తి గలదై ఉండెను అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలమునైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా అని అడిగాను అందుకు స్త్రీ ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చును అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్టు ఫలములను గూర్చి దేవుడు మీరు చావకుండునట్లు వాటిని తినకూడదనియు వాటిని ముట్టకూడదనియు చెప్పినని సర్పముతో అనెను మొట్టొద్దు తినడం దూరం మొట్టొద్దు డోంట్ టచ్ ఇట్ ఈటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఫార్ వే దానికి చూడొద్దు నెక్స్ట్ అందుకు సర్పము మీరు చావనే చావరు ఏలయనగా మీరు వాటిని తిని దినమున మీ కన్నులు తెరవబడననియు మీరు మంచి చెడ్డలను ఎరిగిన వారై దేవతల వలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని స్త్రీతో చెప్పగా స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారంకు మంచిదియు కన్నులకు అందమైనదియు వివేకమిచ్చు రమ్యమైనది యుండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలములలో కొన్ని తీసుకుని తిని తనతో పాటు తన భర్తకును ఇచ్చెను అతడు కూడా తినెను కనులకు ఇంపుగాను భుజించుటకు మంచి ఆహారముగాను కనబడుతుంది ఆయన ఏమన్నాడు ముట్టొద్దు అన్నాడు చూడొద్దు అన్నాడు తినొద్దు అన్నాడు డోంట్ టచ్ ఇట్ డోంట్ పీపట్ దట్ ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ 
the raven thou shall consume the fruit thou shall be no more in the world and thou shall die surely thou shall die nishyamaga nu chestam annadu vuddu ante chesadu leda tenoddu chododdu annadu dani mundu vachanam chododdu anduku chododdu annadu ni telugu le lekapothe telugu anuvadam dabbu chododdu antunnadu పండు తెంపడం ఇంకా దూరం చూడొద్దు అంటున్నాడు ఉందా చూడొద్దని లేదు దందుకు చూడొద్దు దందుకు చూడొద్దు దాన్ని ముట్టుకోవద్దు దాన్ని చూడొద్దు దాన్ని ముట్టుకోవద్దు అలా చేసామంటే యూ షెల్ ష్యూర్లీ డాయ్ యువర్ ఐజ్ షెల్ బి ఓపెన్ దేవునికి స్తోత్రములు కలుగునగా కాలేలుయా ఆఫీసర్ వెళ్ళరా అందరూ చూడండి మిస్టర్ జిఎం డోంట్ టచ్ ఇట్ వాట్ ఎస్ ఇట్ డోంట్ టచ్ ఇట్ డోంట్ టచ్ ఇట్ డి నాట్ టచ్ ఇట్ ఐ టచ్ ఐ షెడ్ డోంట్ టచ్ ఇట్ ఐ టచ్ ఐ షెడ్ డోంట్ టచ్ ఇట్ దాన్ని ముట్టుకోవద్దు అని ఈ జనం మీద అంటున్నాను నేను ముట్టుకున్నాను లేదా ఆయనకి ఏమంటున్నాను దీన్ని ముట్టుకోవద్దు అంటున్నాను వై డి ఐ సేయింగ్ డోంట్ టచ్ ఇట్ బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ మైండ్ బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ మైండ్ నువ్వు దాన్ని ముట్టుకోవద్దు అంటున్నాను నేను ముట్టుకుంటున్నాను నేను పట్టుకుంటున్నాను ఆయనకి ఎందుకు ముట్టుకోవద్దు నేను ఇది నాది కనుక ఇది ఇది నాది కనుక ఇది నాది కనుక నేను ముట్టుకుంటున్నాను ఆయనకి ఏమన్నాను ఈయనకి ఎందుకు ముట్టుకోవద్దు అన్న గట్టిగా ఈయనకి ఎందుకు ముట్టుకోవద్దు అన్నాను అది అది నాది కనుక ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ఇట్ ఇట్స్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ బట్ ఐ షెడ్ మిస్టర్ జిఎం ప్లీజ్ డోంట్ టచ్ ఇట్ బికాజ్ ఇట్స్ మైండ్ ఐ డింట్ సే బికాజ్ ఇట్ ఇస్ మైండ్ ఐ షెడ్ డోంట్ టచ్ ఇట్ సో ఇమీడియట్లీ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు హిమ్ ఇట్స్ హీజ్ ఓన్ ప్రాపర్టీ సో ఐ షుడ్ నాట్ టచ్ ఇది నాది అన్ని నానలేదు నేను పట్టుకొని అంటున్నాను ఇది ముట్టుకోవద్దు అంటున్నాను ఆయనకన్నా నా ఇది నాది అని ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ డౌన్ ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ సీట్ అలాగే దేవుడు ఇక్కడ అన్నం లేదు ద ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ ఈజ్ మైన్ అని అన్నాడా దేవుడు అంటున్నాడా జ్ఞాన వృక్షము మంచి చెడ్డలు తెలియజేయు జ్ఞాన వృక్షము నాది అందుకే దాన్ని ముట్టుకోవద్దు అన్నాడు ఏంటి అలాగనలేదు ఏమన్నాడు ఈ వృక్షమును ముట్టుకోవద్దు అన్నాడు అది ముట్టుకున్నావా ఆ దినము నిశ్చయముగా నీవు చనిపోతావు అన్నాడు అంతవరకు మీకు అర్థమైందా అది నాది అన్నాడా జీవవృక్షమును తింటున్నట్టు లేదా ముట్టుకుంటున్నట్టు లేదా ఇది మాత్రం ముట్టుకోకూడదు ఎందుకు ముట్టుకోకూడదు వాడికి తెలీదు వీడు చెప్పలేదు ఓకే వాడికి చెప్పకపోయింది ఈవేళ పరిశుద్ధాత్మ మీకు చెబుతున్నాడు వాడికి చెప్పకపోయింది ఈవేళ పరిశుద్ధాత్మ మీకు చెప్పబోతున్నాడు యు ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆడమ్ మీరు ఆదం కంటే చాలా గొప్పవాళ్ళు మీరు ఆదం కంటే చాలా గొప్పవాళ్ళు ఆదంకి చెప్పకపోయిన దేవుడు ఈనాడు మీతో చెప్తున్నాడు మీరు ఆదం కంటే గొప్ప జనాంగం అయి ఉన్నారు ఎందుకంటే క్రీస్తీయస్సు రక్త సంబంధీకులు మీరు క్రీస్తీయస్సు రక్త సంబంధీకులు ఆయన రక్తం ఇచ్చి మీకు కొనున్నాడు ఆయన రక్త సంబంధీకులు క్రీస్తు దేవుని ఆత్మ అయి ఉన్నాడు క్రీస్తు దేవుని ఊపిరి అయి ఉన్నాడు క్రీస్తు దేవుని కుమారుడు అయి ఉన్నాడు ఆయన మిమ్మల్ని తన రక్తంతో ఎందుకు కొన్నాడంటే ఆయన రక్తమే దేవుని రక్తము దేవుని రక్తమే ఆయన రక్తము ఆయన రక్తములు మీకు ఐదు విభాగములు చూపించాను చెప్పున్నాను మీకు తెలుసు ఆయన రక్తంలో ఐదు గుణములు ఉన్నామని ఆ గుణములు మీలో కూడా ఉన్నవి ఎందుకంటే ఆయన రక్తమే మీకు ఇచ్చాడు ఆయన రక్తమే మీకు ఇచ్చాడు 
ఆయన రక్తంలో ఉన్న ఐదు గుణములు మీకు ఉండాలని ఆయన రక్తం ఇచ్చుకున్నాడు ఆయన రక్తం ఇచ్చు కొనగా ఆయనకు ఉన్న గుణములు మీకు ఉండి చేరాలి అప్పుడు మీరు దేవుని కుమారులు అవుతారు అప్పుడు మీరు దేవుని కుమారులు అవుతారు ఇప్పుడు మీకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆదమికి చెప్పకపోయింది చెప్పబోచున్నాడు బుక్ ఆఫ్ జెనసెస్ చాప్టర్ త్రీ వెర్స్ సెవెంటీన్ ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపించబడి ఉన్నది ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీయు దాని పంట తిందువు అందుకే మానవ జాతి శపించబడ్డది ఆదంతో దేవుడు మాట్లాడాడా లేదా ఆదంకి దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఆదంకి దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఇది ముట్టొద్దు అన్నాడు దానికి చూడవద్దు దానికి తినొద్దు అని అన్నాడు ముట్టేవాడిని చచ్చిపోతామన్నాడు ఆ దినమే చనిపోతామన్నాడు ఆదంకి అన్నాడా లేదా ఇప్పుడు ఆదంతో దేవుడు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపించబడి ఉన్నది ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీయు దాని పంట తిందువు అంటూ యాడమ్ గాడ్ సెట్ బికాస్ దౌ హెస్ట్ హియర్కెన్ అంటు ద వాయిస్ ఆఫ్ దై వాయ్ ఒరే ఆదాం ఆదం నీ భార్య చెప్పిన మాటలు విన్నావరా నేను చెప్పిన మాటలను వినలేదు నీ భార్య చెప్పిన మాటలను విన్నావు నా మాటలు లక్ష్య పెట్టలేదు నీ మనసు చెప్పిన మాటలను వింటున్నావు మానవుడా నువ్వెవడమై నేను నీ మనస్సు నీకు చెప్తుంది ఏం చెప్తుంది అంటే మనసు కండ్లతో చూసింది కండ్లకు తెలియదు ఇదేంటో కండ్లకు తెలియదు ఇదేంటో చూసింది కళ్ళు కళ్ళుకు చూడటమే తెలుసు కళ్ళకి ఏం తెలియదు నీ మనసు చెప్తుంది ఇది రిస్ట్ వాచ్ ఇది చేతి గడియారం అని చెప్తుంది ఏం చెప్తుంది నీ కళ్ళుకి తెలియదు నీ కళ్ళుకి చూడటమే తెలుసు నీ మనసు చెప్తుంది నీ మనసు చెప్తుంది ఏమంటుంది ఇది బంగారం రంగులో ఉంది నీ మనసు చెప్తుంది నీ కళ్ళుకి తెలియదు నీ కళ్ళుకి చూస్తుంది నీ కళ్ళుకి ఇది ఏంటో తెలియదు నీ మనసు చెప్తుంది ఇది మెజంటా కలర్లో ఉంది నీ కళ్ళుకు తెలియదు ఇదేంటో నీ మనసు చెప్తుంది ఇది తెల్లగా ఉన్నది నీ మనసు చెప్తుంది ఇది కాగితము నీ కళ్ళు చెప్పడం లేదు నీ కళ్ళుకి చూడటమే తెలుసు నీ చెవులకి వెండమే తెలుసు అంతే అది మంచ చెడ దానికి తెలియదు అది పిట్టకోత పెంపుడు జంతువు యొక్క అరుప మృగము యొక్క గర్జన మానవుని యొక్క స్వరమ లేక దేవుని యొక్క గట్టిగా దేవుని నోటి నుండి వచ్చేదానికి ఏమంటారు అది దేవుని రైమ అది నీకు తెలీదు నీ మనసు చెప్తా అది నీ మనసు చెప్తుంటే నీకు తెలుస్తుంది నీ కండ్లకు చూడడము నీ శివుడికి వినడము తప్ప ఇంకేమీ తెలియదు ఇందాక చదివేమే ద మ్యాన్ వాజ్ ఫామ్ విత్ ద డస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ భూమి మీద ఉన్న బుడితో చేసిన మానవుడు అప్పుడు వాడి నాసిక రంధ్రములు అని ఊదితే వాడు జీవము గల మనస్సు అయినాడు లివింగ్ సోల్ నాట్ లివింగ్ మ్యాన్ ఆత్మ చెప్పిన మాట చెవిగల వాడు వినుడు కాక ఎందుకన్నాడు ఆత్మ చెప్పుచున్నప్పుడు ఆత్మ నీకుంటే అది అర్థమవుతుంది అందుకే జ్ఞాన వృక్షము ఆ జ్ఞాన వృక్షము ఆ జ్ఞాన వృక్షము భార్య చెప్పింది విన్నావు నేను చెప్పింది వినలేదు నాతో నీకు సంబంధం లేదు నేను చెప్పిన దానికి నువ్వు వినలేదు నేను చెప్పిన మాట నువ్వు వినలేదు నీ భార్య మాట విన్నావు అంటూ యాడమ్ గాడ్ షేడ్ బికాస్ దౌ హెస్ట్ హియర్ కెన్ అంటు ద వాయిస్ ఆఫ్ దై వైఫ్ and has eaten of the tree of which i 
commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. You don't have to say anything about the earth. You don't have to say anything about the earth. You don't have to say anything about the earth. You don't have to say anything about the earth. నేను ఏ చీర కట్టుకున్నాను అనేక సార్లు నాకు ఇంక మాట నా భార్య అన్నది ఏమండి ఈ చీర బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అన్నాను చూసి చెప్పబోయా ఏం చూడబోతుంది అక్కర్లేదు నువ్వు ఏది కట్టుకునే బాగుంటుంది నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసేవా నేను ఏదైనా చీర కట్టుకున్నా అదుకు నీదుకు చూడడానికి ఆ దినాలు పోయినాయి నీదుకు చూసే దినాలు వేరు దేవుడి దుక్కు చూసే దినాలు వేరు నీదుక్కు చూసినప్పుడు ఇంకే దుక్కు చూడలేదు ఆయన దుక్కు చూసినప్పుడు నీదుకు ఎందుకు చూస్తాను నేను ఆయనే నా మొగుడు నీ సృష్టికర్త నీకు భర్త అయ్యి ఉన్నాడు మొగుడు చెప్పినోడు ఈ పళ్ళం వినాలి లేదా మరి ఏంటున్నది అంతే నువ్వు నాకు పళ్ళం అయితే నేను ఆయనకి పళ్ళ అన్ను కష్టం కాదా కష్టం కాదా నా పెద్ద కుమారుడు నా చిన్న కుమారుడు వీళ్ళిద్దరూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో పుట్టారు ఆ తర్వాత నేను మీ అందరికీ చెప్తున్నాను ఎక్కడ నేను చెప్పున్నానేమో మీకు కూడా చెప్పు నేను నమ్మ గుర్తులేదు ఆ దినం నుండి సెవెంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ చెప్పుడు దాకా నేను నా భార్యను ముట్టుకోలేదు నా యవనమంతా అలాగిపోయింది ఆమె యవనమంతా అలాగిపోయింది నువ్వు సరెండర్ అవుతేనే వాడు నీలోనికి వస్తాడు నువ్వు సరెండర్ అవ్వకపోతే వాడు నీలోనికి రాడు దట్స్ మై లైఫ్ నాకు జ్వరం వస్తే సడన్గా నూట యాడ్ వస్తుంది రెండు నిమిషాల లోపల నూట తొమ్మిదికి వచ్చేస్తుంది రెండు మూడు రోజుల దాకా నూట తొమ్మిదిలోనే ఉంటాను ఇక్కడ ఉన్నారు నర్సులు ఉన్నారు ఆర్ఎంపి డాక్టర్ కూడా ఉంది నూట తొమ్మిది వస్తే ఆ టెంపరేచర్ చూపించేది ఆ చర్మం బెటర్ ఇది అంటారు అది పేలిపోవాలండి అది ఎలా పేలుతుంది ఆ లోపల ఇంకోటి ఉన్నాడు ఆ లోపల ఇంకోటి ఉన్నాడు కనుక జాగ్రత్త పేలేవంటే నాకు మొన్న మా చనుకోవాడు అంటున్నాడు వన్ వీక్ బ్యాక్ నేను అన్నాను ఏనా డాక్టర్ గారు చెప్ డాక్టర్ గారు అని డాక్టర్ సురేఖ అని డాక్టర్ వినయ్ కుమార్ అని వాళ్ళకి ఇద్దరు కుమార్తెలు ఒక కుమార్తె డెంటల్ ఒక కుమార్తె ఎంబీబీఎస్ వీళ్ళు కర్నూలులో ఉంటారు వాళ్ళు నా నా మినిస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ నేను అన్నాను అదే డాక్టర్ సురేఖకు ఫోన్ చేసి చెప్పిరా ఫాదర్కి ఎట్లా అయిందని ఆమె డాక్టర్ సురేఖకు ఫోన్ చేస్తే సురేఖ ఏదో ఇంజక్షన్లు ఇవ్వని చెప్పింది చెప్తే వస్తే ఆయన కొన్ని తీసుకొస్తే నాకు ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత నూట తొమ్మిది రాకూడదే ఫాదర్ మరి వస్తుంది నాకు ఏం చేయమంటారు డాక్టర్ అన్నాను అది అలా రాకూడదు అలాగ వస్తే మేము హాస్పిటల్లో పేషెంట్ని చూడడం మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తాం ఎందుకంటే పేషెంట్ విల్ బి నో మోడ్ వాడు వాడు వెయిన్స్ అన్నీ అబ్జర్వ్ అయిపోయి బ్రెయిన్లో రక్తం వచ్చేస్తుంది వాడు పిచ్చి అయిపోతాడు చచ్చిపోతాడు నూట తొమ్మిది రాకూడదు అంటే మరి వస్తుంది అని ఏం చేయమంటారు అన్నాను నాకు నూట ఏడు కంటే తక్కువ రాదు నూట ఏడు స్టార్ట్ అవుతుంది రెండు నిమిషాలు నూట తొమ్మిదికి వచ్చేస్తుంది అదేమిటో నాకు అర్థం కాకుండా ఉంది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఐఎమ్ దేర్ నేను అక్కడ ఉన్నాను డోంట్ వరీ చింతించకు ఐఎమ్ దేర్ ఇక్కడ డాక్టర్లకి ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు డాక్టర్లు వాళ్ళకి కూడా తెలుసు నూట తొమ్మిది వచ్చిందంటే అది ఆ గాజుది ఆ యంత్రం దాని తర్మవేట అంటారా ఏమంటారు అది అది తప్పని పేలిపోద్ది మరి అది పేలడు దేవుడు చూశాడు అట్లా గబుక్కిని వచ్చాడు ఇలా నారు ఎంఎస్ ఇది వచ్చాడు నిర్మడు మీరందరూ దేవదూతలు నేను దేవుణ్ణి దేవుని సమ్ముఖంలో దేవదూతలు ఆసన్నమయ్యే సమయం సంభవించగా వీడు కూడా వచ్చాడు ఇప్పుడు దేవదూత యోగ గ్రంథంలో ఉంది మాట మీకు ఒకసారి చదివించినట్లు ఉన్నాను నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా భూమి అంతా సంచారం చేసి వచ్చాను ఆహా భూమి మీద వాడు ఉన్నాడు తెలీదా నాకేం తెలీదు మరి చూసే వాడికి అవును నువ్వు బాగా ఆడికి బాగా మేపి కొవ్వెక్కించున్నావు అందుకే ఇలా కొన్నాడు కనుక వాడు అయితే ఒక పంచే వెళ్ళు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసి జాగ్రత్త ఆడు ప్రాణం తీయవద్దు అన్నాడు ఆడు ప్రాణం ముట్టుకోవద్దు అన్నాడు జాగ్రత్త ఆడు ప్రాణము అంటే అర్థం ఏంటి వీడికి ప్రాణం తీసే అధికారం ఉందన్నమాట కానీ జాగ్రత్త ఆడు ప్రాణాన్ని ముట్టుకోవద్దు అన్నాడు ఆ లోపల ఉన్నాడు వాడు జాగ్రత్త పేలిందండి జాగ్రత్త పేలిందండి మరి వాడే కదా వీడు ఇది సర్కస్ కాదు ఇట్స్ నాట్ సినిమా షో ఇట్స్ నాట్ డ్రామా ఇట్స్ ప్రాక్టికలీ హ్యాపీ ఇన్ మై లైఫ్ డాక్టర్ సురేఖ గారు ఫోన్ చేసి 
చిన్న ఫాదర్ గారికి ఇవన్నీ ఇచ్చావా ఇచ్చానండి ఇంకెంత ఉంది నూట తొమ్మిది ఉంది చెప్పండి నాకు నూట ఏడుతో స్టార్ట్ అవుతుంది నూట తొమ్మిది రెండు నిమిషాలు నూట తొమ్మిదికి వచ్చేస్తుంది ఆ లోపల ఆడు ఉన్నాడు వీడికి అన్నట్టు అంటున్నాడు వీడికి ఏమంటాడు జాగ్రత్తరే వాడు ఉన్నాడే ఏం చేస్తావు చేయి కానీ ఆడు ప్రాణం ముట్టుకున్నావు జాగ్రత్త అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి ప్రాణం తీసి శక్తి ఎడికి ఉంది హీ హ్యావ్ ద అథారిటీ హే ద పవర్ ఆఫ్ కిలింగ్ సంబడి ఎల్స్ హూ దిస్ వన్ హీ ఈస్ నాట్ హీ ఈస్ నాట్ ఎన్ యాంజల్ దట్ దట్ వాజ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద యాంజల్స్ టు కమ్ టుగెదర్ ఇట్ వాజ్ ద కమాండ్ ఆఫ్ ద లౌడ్ గాడ్ సమ్మన్ ఆల్ ద యాంజల్స్ టు కమాండ్ గ్యాదర్ బిఫోర్ హిమ్ గాడ్ సమ్మన్ అండ్ కమాండెడ్ ద ఆల్ ద యాంజల్స్ అండ్ ఆర్ యాంజల్స్ టు కమ్ టుగెదర్ and stand before his presence but he was not an angel he was a destroyer but he has the power to go anywhere in the whole universe he only the authority have power to come into the world to come into the heaven and to come into the world and to go into the heaven and to come into the world and to go into the heaven he was only who is not at all an archangel nor is an angel permitted to go anywhere in the whole universe so he stood up there it was not the time for him to come to the presence of the lord god summoned the angel or angels to come together to assemble before him but not he apra adutunna ekana chesara bhoomi meda vachara bhoomi meda ma avadu nadu telisa avunu nu baaga రెండు వైపులా చూస్తున్నావు కదా పంది కొక్కలు తిని బొలిసినాడు అందుకే అల్లు అంటున్నాడు అయితే ఒక పంచాయి వెళ్ళి భూమి మీదకి వెళ్ళు అడిగి ఏం చేస్తా జాగ్రత్త వాడిని ప్రాణం ముట్టుకున్నామని వాడు ఈ లోపల ఉన్నాడు ఈ నూట ఏడు నుండి నూట తొమ్మిదికి వస్తున్నాడు జాగ్రత్త రే గోడా జాగ్రత్త జాగ్రత్త అంటున్నాడు వాడు వాడి కన్న వాడు వీడి కంట దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నాడని కంటస్థ పెట్టే ఒక క్రైస్తవుడా నీ లైఫ్లో అలాగే లేడు దేవుడు నా లైఫ్లో అలాగే ఉన్నాడు మరి ఆనాడు ఈనాడు దేవుడు ఒకలాగే ఉన్నాడు నాలో డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు కాలేవాడు ఇలా నడుస్తాడు తొట్టోడులాగా బికాస్ హీఈస్ ఇన్ మీ నాట్ ఐ హీ స్పీకింగ్ హీఈస్ రివీలింగ్ హీఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హీఈస్ టీచింగ్ ది లెసన్ ఇట్స్ నాట్ మై లెసన్ ఇట్స్ హీజ్ లెసన్ ఆయన పాఠం నా పాఠం కాదు దేవదూత కానివాడు దేవదూతల సమూహములు వచ్చి నిలబడ్డాడు కానీ యోగికి ఏమేమి చేశాడు చేసాడు కానీ వాడు ప్రాణం ముట్టుకోలేకపోయినాడు ఎందుకంటే జాగ్రత్త ముట్టద్దు అన్నాడు రెండు టీములు వచ్చాయి ఇద్దరు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లతో నాన్న అరెస్ట్ చేయడానికి నేను లోపలికి వెళ్తాంటే సార్ సార్ ఈ పరవస్తు గారు ఎప్పుడు వస్తారండి పరవస్తు గారా మరొక గంట పోతే వస్తారు ఇక్కడే ఉన్నాను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ నాకు అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చినాడు నాకు అడుగుతున్నాడు ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి ముఖ్యమంత్రి ఫోన్ చేశాడు అక్కడ నోట్బుక్ పెట్టండి ఆ గేట్ మీద ప్రతి గంట గంటకి గంట గంటకి వెళ్ళండి ఆఫీసర్ సంతకం పెట్టండి జాగ్రత్తలు ఎవడు ఏ ఎవడు లోపలికి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు కర్ణాటక నుండి వచ్చిన పోలీస్ స్క్వాడ్కి నో పర్మిషన్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు నేను ముఖ్యమంత్రి చెప్పానా God raised him. He has taken action. And he has, he has not given permission to the Karnataka police people to arrest me. Did you leave? No. God raised people. Please go. But now, you are going to die. 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 Which God didn't tell his own son, Adam. Which God didn't tell his own son, Adam. now he is going to tell you the most mysterious now let's read ha ah, hallelujah devun stotram kalugundaaka praise the lord amen ah book of genesis chapter 3 verse 22 idigo idigo manchi cheddalanu erugunatlu idigo manchi ante emiti chedu ante emiti ah అనేది ఎరుగునట్లు అనే మాటలు తెలుసుకునేటట్లు తెలుసుకునేటట్లు ఆదాము ఆదం 
మనలో ఒకని వంటి వాడా మనలో ఒకని వంటి వాడాయను అంటే దేవునికి మంచి ఏమిటు చెడు ఏమిటు దేవునికి మాత్రమే తెలుసు ఏమని మంచి అంటే ఏమిటి చెడు అంటే ఏమిటి మానవుడు ఎవరికి మంచి చెడు అన్నది అంతవరకు తెలియదు 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 ఇప్పుడు వాడు జ్ఞాన వృక్షము యొక్క ఫలము తిన్నాడు తింటే వాడికి ఏమొచ్చింది మంచి అంటే ఏమిటో చెడు అంటే ఏమిటో తెలిసింది ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు చదువురా ఇదిగో మంచి చెడ్డలను ఎరుగునట్లు ఇదిగో మంచి చెడ్డలు అంటే ఏమిటో ఎరుగునట్లు ఆదాము మనలో ఆదం ఆదం మనలో ఒకని వంటి వాడు మనలో ఒకని వంటి వాడు అయిపోయాడు అంటే అర్థం ఏమిటి దేవునికి ఆదమ్కి ఇప్పుడు ఏమి తేడా లేదు మనలో ఒకని వంటి వాడు అయిపోయాడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ వీరిలో ఆదం కూడా ఒకని వంటి వాడు అయిపోయాడు మనలో ఒకని వంటి వాడు అయిపోయినాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు నాదు చూడండి ఎప్పుడు 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 పండు తినకపోయినప్పుడు మనలో ఒకని వంటి వాడు ఆయను అని చెప్పాడా పండు తిన్నప్పుడు అంటే ఆ చెట్టులో ఆ చెట్టులో ఉన్నటువంటి పండు దేవునికి మాత్రమే చెందుతుంది ఇంకెవరికి చెందకూడదు జ్ఞాన వృక్ష ఫలము ఎవరిది ఆ ఫలము వీడు తిన్నాడు కనుక ఆదం కూడా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలలో ఒకని వంటి వాడు అయిపోయాడు లేదా ఆ పండు తినక ముందు ఆ పండు తినక ముందు అయ్యాడా అలాగయ్యాడా ఆ పండు తిన్న తర్వాత అలాగయ్యాడు కదా అంటే ఇప్పుడు ఆ పండు ఎవరిది ఆయనకే చెందుతుంది అందుకే దట్ ట్రీ ఈజ్ మై ఆ చెట్టు నాది ఆ చెట్టు నాది ముట్టుకోవద్దు నాది ముట్టుకోవద్దు రే ఆదం దశం భాగం నాది ముట్టుకోవద్దు నాది ముట్టుకోవద్దు డోంట్ టచ్ ఇట్ అన్నాడు తినడం చాలా దూరము డోంట్ టచ్ ఇట్ ప్రథమ ఫలము నాది అన్నాడు దశం భాగం నాది అన్నాడు ఈ చెట్టు పండు తినొద్దు అన్నాడు కానీ ఆ చెట్టు నాది అనలేదు మనుషులు భయంకరులు మహాభయంకరులు కనుక వాడు చెప్తున్నాడు ప్రభువుది ప్రభువుకి ఇయ్యు కైసరిది కైసరికి ఇయ్యు అని చెప్పినను ఈ వ్యధలు అవిధేయులైపోతున్నారు మనం వ్యధవరం కాము మనము దేవుని సంతానము క్రీస్తు రక్త సంబంధీకులము దేవుడు మనకు జీవవృక్షం ఇచ్చాడు అనేక ఫలవృక్షములు ఇచ్చాడు మరియు ఆయన సంతానమై ఉండునట్లు క్రీస్తు రక్తమును మనకి ఇచ్చాడు ఆయన రక్తము ద్వారా వీ హ బికమ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆఫ్ గౌడ్ ఆల్ మై టే మనము ఆయన రక్తము ద్వారా దైవ సంతానమై ఉన్నాము ఆయన మన తండ్రి మనము ఆయన సంతానము ఆదం భార్య మాట విన్నాడు నువ్వు భార్య మాట వినడం కాదు నువ్వు దేవుని మాట విను అలాగని భార్యకి చూడద్దంటానా దాని చీరలు కొనొద్దా నగలు కొనొద్దా దానికి పాకెట్ పని ఇవ్వద్దా దానికి ఇంట్లో వాటా లేదా అవి కావు దేవుని మాట విను ఆదం ఆ పండు తిన్న తర్వాత మనలో మనలో మన అంటే తండ్రి కుమారుడు మనలో ఆ పండు తినక ముందు మనలో ఒకడు కాడు అయితే ఆ పండు తిన్న తర్వాతను మనలో ఒకని వంట అయిపోయాడు అని అంటున్నాడు కనుక ఆ పండు తినొద్దు అన్నాడు కనుక ఎందుకు తినొద్దు అన్నాడు మాలో ఒకని వంటి వాడు నువ్వు కాకుండా మానవుడిగా ఉండరా అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని ముట్టుకోవద్దు అన్నాడు దశం భాగం తినిస్తావు ప్రథమ ఫలం తినిస్తావు దేవునికి వరా గివ్ అంటు ద లో బి అన్ ఒబీడియంట్ టు ద లో హ్యావ్ ద నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ ఫియరింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దెన్ యువర్ లైఫ్ షల్ బి ప్లీజ్డ్ అండ్ దౌ షల్ హ్యావ్ 
the relationship with your Lord. Thou shalt become the children of God. Praise the Lord. Amen. Chusara, manalo vakani vanti vada yeno. The Lord God said, Behold, Vinu, Vinu, Jagratha, Vinu, Vinu, hey, Vinu, the man is become as one of us to know good and evil. The man has become one of us. Manalo vakani vanti vada yipo yadu. Achetu palama chenna vantane దేవుళ్ళలో ఒకని అంటారు పరిశుద్ధాత్మ యేసు తండ్రి కుమారు పరిశుద్ధాత్మలలో ఒకని వంటి వాడు అయిపోయాడు ఆ పండు చిన్న వెంటనే అందుకే దాన్ని ముట్టుకోబోతున్నాడు ఎందుకు ముట్టుకోబోతున్నాడు దట్ ఈస్ మైండ్ అది నాది అని చెప్పాడా గాడ్ డీన్ సే దట్ ఈస్ మైండ్ డోంట్ టచ్ ద ట్రీ ఈ డీన్ సే లైక్ దట్ ఈ సెట్ టచ్ ఇట్ నాట్ దాన్ని ముట్టుకోబోతున్నాడు ద డైవన్ డౌట్ సెల్ టచ్ ఇట్ యూ విల్ బి ష్యూర్లీ యూ విల్ డాయ్ అది ముట్టిన దినం తప్పకుండా అంత సస్తా సమీ జాగ్రత్త అన్నాడు సస్తా అంటే అర్థం ఏమిటి వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెత్ వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెత్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెత్ ఈజ్ ద లైఫ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ది షెల్ బి నో మోర్ ద లైఫ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ది షెల్ బి నో మోర్ ద నేచర్ ఇన్ ది షెల్ బి నో మోర్ నీలో ఉన్న ప్రకృతి నీలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవము ఇక మెదటి నీకు ఉండదు నీలో అది అది ముట్టక ముందు వీడిలో ఏముంది జీవం ఉంది ఏ జీవము తండ్రి జీవము ఎందుకు జీవరుషి ఫలం తింటున్నాడు కదా అక్కడ అంటాడు మన వీడికి బయటికి తీసివ్వాలి అది వచ్చేవాడని చెప్తాను తీసివ్వకపోతే మళ్ళీ వీడికి తింటాడు జీవరుషి ఫలం తింటాడు తింటే వీడికి సావరాదు ఇంక బతుకునే ఉంటాడు అది తర్వాత వచ్చేవాడని చెప్తాను మీకు ఆ పండు తినే వెంటనే వీడు మనలో 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 ఎప్పుడు అంటే ఆ పండు ఎవరిది ఆ చెట్టు ఎవరిది అందుకే ముత్తద్ది అన్నాడు నువ్వన్నీ ముట్టిస్తావు ఆ పండు తిన్నందుకు ఆదం మనలో ఒకని అంటూ వాడు అయిపోయాడు అందుకు మనం దేవుని ముట్టకూడదు దంతట్టు చూడకూడదు అనండి కలిమండి అనండి పరమ తండ్రి నువ్వు వద్దన్న మాట ఆదం విని భార్య చెప్పిన మాట విన్నాడు నీకు లోపడలేదు భార్యకు లోపడ్డాడు నేను నీకు లోపడుచున్నాను నీది నీదే ఈసారి నీది నేను ముట్టను ఏదైతే నీదో దాని నేను ముట్టను ఏ సునమన వాగ్దానం చేయించున్నాను అమీ పద్నాలుగు గ్రంథములు మొదటి గ్రంథము ఇదిగో ప్రకటన గ్రంథము వాల్యూమ్ వన్ రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్లో దీన్ని పబ్లిష్ చేశాను ప్రింట్ చేశాను రెండవది ప్రకటన గ్రంథం వాల్యూమ్ టూ తర్వాతను సత్య ప్రదర్శిని అంటే సత్యమును ప్రదర్శించేది సత్యమును రుజువు చేసేది సత్యము నేనే సత్యము ఎవరన్నారు ఏసు అన్నాడు నేనే సర్వసత్యము సత్యము నీలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు అది నేను సర్వసత్యములోనికి కనిపోవును అన్నాడా మా బావి చదివి నాకు అన్నాడు ఇంత జ్ఞానం నీకు ఎక్కడదరా అన్నాడు ఏసు ప్రభు లోపల దూరడు కనుక ఆ జ్ఞానం వచ్చింది ఇక వెనక్కి చూడు నా ఫోటో ఇదిగో మిస్ దేవయాని ఒక జనరల్ కూదురు నీకు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అన్నాడు దేవుడు వద్దన్నాడు వదిలేసి మన చరిత్ర రాయాలి వాస్తాను అన్నాడు నా ప్రియురాలు ప్రపంచంలో మొట్టమొదట పరమగీతం మీద రాసిన వాడు నేనే ఇట్స్ నాట్ కామెంట్రీ ఇట్స్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఆఫ్ సాలమన్ ఇది ఆత్మీయ అనుబంధం ఇదిగో జనము ఒక పరిశీలన ఇది కేవలం నా లైఫ్ ఇస్తుంది లైఫ్ హిస్టరీ వేరు టెస్ట్మని వేరు ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి నేను విదేశాల్లో చర్చెస్లో 
టీచింగ్ చేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నట్టు పాఠాలు నేర్పిస్తున్నట్టు బైబిల్ స్టడీ తీసుకుంటున్నట్టు ఇది మా అమ్మగారు నీ జీవితంలో దైవ ప్రణాళిక నీ జీవితంలో ప్రతి మనిషి జీవితంలో ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో దేవుడు ఒక ప్రణాళిక వేసి ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళిక నెరవేరుతుందా లేదా యుద్ధ నైపుణ్యుడు జాషువ గ్రంథంలో ఎన్ని అధ్యాయులు ఉన్నాయో అన్ని అధ్యాయులు ఇందులో ఉన్నాయి పదమూడో అధ్యాయం మీకు అర్థం కాలేదు ఇక్కడ పదమూడో అధ్యాయం చదివి తొమ్మిదో అధ్యాయం అర్థం కాలేదు ఇక్కడ తొమ్మిదో అధ్యాయం చదివి జాషువ గ్రంథంలో ఒక్కొక్క అధ్యాయం మీద ఒక్కొక్క రెవల్యూషన్ రాసి ఇదిగో దాని పేరు యుద్ధ నైపుణ్యుడు అని పేరు పెట్టాడు ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మాభిషేకం ఇది మొదటి ముద్రణ రెండు వేల రెండులో ముద్రించాను రెండు వేల రెండులో మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగులో పదివేలు పదివేలు ఇరవై వేలు పుస్తకాలు చరణ్ నుండి విడుదల అంటే నేను బేల్ నుండి విడుదల కాదు చర అంటే ఏమిటి విడుదల అంటే ఏమిటి మనుషుల చెరలో ఉన్నాడు విడుదల కావాలి ఏమంటున్నాడు ఐఎమ్ ది రిడీమర్ ఏమన్నాడు నేను విమోచించేవాడిని అది చెరలో ఉన్న మిమ్మల్ని విడుదల కలిగిస్తున్నాను అన్న దాని మీద ఈ టాపిక్ రాశాను రిజర్స్ని పార్ట్ టూ ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఈ పుస్తకం ఇది ఏడు వేల రూపాయలు ఇది కావాలని వాళ్ళు ఏడు వేలు పంపించాడు దీనిలో నో కన్సర్ వాటి అన్నిటికీ కన్సర్ అండి హాఫ్ రేట్కి ఇస్తాను ప్రతి పుస్తకం వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలకి ఇస్తాను ఇది రిజర్స్ని పార్ట్ వన్ ఇది టెన్ థౌజండ్ ఇది అది సెవెన్ థౌజండ్ ఇది టెన్ థౌజండ్ తగ్గింది ఒకేసారి పుస్తకాలను తెప్పించుకుంటే ఐదు వందల రూపాయల రేట్లో ఇస్తాను ఒక్కొక్క పుస్తకం తెప్పించుకుంటే ఎనిమిది వందలు ఒకేసారి పుస్తకాలన్నీ కావాలి అంటే ఒక్కొక్క పుస్తకం ఐదు వందలు ఈ రెండు తప్ప ఇది ఏడు వేలు ఇది పదివేలు ఇంకొక బుక్ ఉంది బైండింగ్ నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ రెండు బైండింగ్లు చేసి ఉన్నాను దీని పేరు విజయజ్యోతి మొత్తం పద్నాలుగు గ్రంథములు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు నా మీదకి నాలోనికి వచ్చి నా నాలుగును నా పెదవులను స్పర్శించాడు ఇలా చెప్పంటే అలా చెప్పాను అది కాదు ఇదే అన్నాడు ఆ విధంగా చేయించాడు ఆ విధంగా రాయించాడు ఇదిగో ఈ బుక్స్ అన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి బుక్స్ అన్నీ కావాలనుకుంటే ఒక్కొక్కటి ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున ఇస్తాను ఒక్కొక్క బుక్ కావాలంటే ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇస్తాను ఆ రెండు పుస్తకాలకి నో కన్సెషన్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ Oh,